ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ് ആണ് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ്ങിൽ സ്റ്റേഡിയ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിറ്റാമിനേഷൻ ഓഫ് ടാക്യോമെട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേഡിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ദ കോൺസ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ലബോറട്ടറി മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് So, let's see what is laboratory measurements. Laboratory measurement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയ കോൺസ്റ്റൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡാണ് ലബോറട്ടറി മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും അതുപോലെ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് അല്ലെ എഫ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എഫ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ലെൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിലാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ബെഞ്ച് അല്ലെ ബൈ യൂസിങ് എൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ആണ് From this, we can find what is the focal length. Then, the next, we need to know what is our stadia intercept. We will represent the i. The stadia intercept i can be measured from the diaphragm with the help of a vernier caliper. All right. What is the stadia intercept? That is, we have two stadia hairs in the distance of the stadia intercept i in the distance. So, we have to use a telescope in the diaphragm. We have to use a vernier caliper to use a vernier caliper. Okay. The next one is the distance d between the optical center and the vertical axis of the instrument. That can also be determined. Okay. In our measurement, we can count the measurement. Angane, from these values, we can calculate what is our multiplying constant. That is f by i. And also our additive constant. That is f plus d. For that, we can calculate the both stadia constant. So, this is our laboratory measurement. Now, we can calculate the both stadia constant. ഫീൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ ഫീൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് എ ഫെയർലി ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് സെലക്റ്റഡ് അതായത് ഒരു ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണം ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ടാക്യോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് After that, we are fixing three points A, B, C. And then, we fix three points with a non-distance. That is, we have to fix the distance of A, B, C. And then, we fix the point of A, B, C. Okay. Now, we have to fix the point of A, B, C. And then, we have to fix the staff intercept. We have to note the note. For example, it will be S1. S2 and S3 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പെഗ് ഫിക്സ് ചെയ്ത എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വാല്യൂസ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം That is D is equal to F by I into S plus F plus D. All right. If we substitute this, we will fix the peg here. We will fix the distance of the distance of the staff intercept. So, we get three equations. How do we get the equation? D1 is equal to F by I into S1 plus F plus D. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു എസ് ടു പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു എസ് ത്രീ പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് മൾട്ടിപ്
as well as the additive constant. Okay. Now, we will work out the related problem. Here is a problem for finding the stadia constants. Okay. But determine the values of stadia constant from the following observation. If the instrument station and the O in the parana point on staff reading and the parana moon stations lana adopted Jedrikin other that is A, B, and C in the parana moon points. A moon points lotula distance in the parana the question let that be 150 meters, 200 meters, and 250 meters. Then Stadia reading. Stadia reading in the parangal namkariya, there will be a lower uh, reading as well as an upper reading. That's why Oro station in the parana point in the lower and upper uh, stadia reading. That's why B and C. That's the question. We need to calculate what is our stadia constant. First, we can write what is our general equation. In the end, we general equation. D is equal to F by I into S plus F plus D. Now, we have to write F by I is equal to X. Okay, simplification we have to write in the multiplying constant. We have to consider X. That's why the additive constant is y. That's why f plus d is equal to y. Angani the equation is equal to capital D is equal to x into s plus y. Okay. Now, the question is the case. That's why a is point le namukku values vechittulla equation aanu njan ezhudan povunnathu appo avadatha distance ennu parayunnathu endana 150 meter aanu appo njan ee aa values ee equation le simplified aayittulla equation le substitute cheyana so you get 150 is equal to x into s in pagare namukku endu substitute cheyanam avadatha stadia reading aanu namukku Edithanda, the lingual staff intercept on the calculate end of the Enginiana staff intercept calculate another Namada upper stadia reading minus lower stadia reading Chiana than Dingil, a point lula staff intercept in Namkakit. Ada either two point seven five zero minus one point two five five Chiana than Dingil, we get the stadia reading or staff intercept at that the point. Okay, so Namka. That point is the kitty. Plus y is the equation. Now, we will simplify the same thing. 150 is equal to 1.495 plus y. Now, the equation is 3. This is the random case. Staff reading at the point b. So, the same equation substitute values. You get it as. 200 is equal to x into 3.000 minus 1 plus y. So the simplified formula is 200 is equal to 2x plus y. Let that equation be equation number 4. Okay. In the case, we have to see the point in the staff. We have to see the point in the distance of 250 meters. So the equation will become 200 is equal to x into. We have to see the stadia reading. We have to upper minus lower. We have to see 3.255 minus 0.750 plus y. So, the simplified formula is 250 is equal to 2.505x plus y. In okay. Now, these three equations, equation number 3, equation number 4 and equation number 5. This moon equation solve the constant constant we will calculate So, first case, equation number 3 equation number 4 That is 1.495x plus y is equal to 150 2x plus y is equal to 200 Then, I am subtracting both the equation so, y, y, y cancel the equation. So, you get the equation as minus 0.505x is equal to minus 50. Hence, you get your x value as 99. 99 is the same. x and value, we substitute the above equation. You will be getting your y value as 
2 that is 200 minus 2 into 99 which is equal to 2 in the Next case is the equation 4 and equation 5 and the again we will solve it. So the equation is 2x plus y is equal to 200 2.505 x plus y is equal to 250. Again subtracting both the equation we get it as minus 0.505 x is equal to 50. Again you get the value of x is equal to 99 and y value as 2. Again you are taking the third set that is equation 3 and equation 5. Again solving both the equation that is 1.495 x plus y is equal to 150 and 2.505 x plus y is equal to 250. This equation solve jaya. You get it as x is equal to 99 as well as y is equal to 2 in the Okay. Okay. Taking average. This is the average of x value as well as average of y value. Namka calculate average of x value as well as average of y value. All three cases we got the value of x as 99. Hence, again an average calculate Average value of x is equal to 1 by 3 into 99 plus 99 plus 99, which is equal to 99. That is the average value of x in the Similarly, we need to calculate what is the average value of y, which will be equal to 1 by 3 into 2 plus 2 plus 2, which is equal to 2. Then we can calculate what is our multiplying constant which is equal to f by i. That is why we can represent x. Either. Hence the value is equal to 99. That is why we additive constant f plus d which is equal to 2. Now we have three cases. That is why we have three points. We peg insert a, b, c. That is why we have three cases. In all cases, we will be getting more value. Uses. So, how numbers are the average of 1 by n in the average of 1 by n. Okay, so we multiplying constant as well as additive constant to calculate. Next, we will see different systems of tachymetric measurements. In the third slide, we will do tachymetric measurements. We will discuss the next slide. We will various methods and various classifications. That is the main classification the stadia system method, then the tangential system and measurements by means of special instruments. This is the stadia system method. Fixed hair method or stadia method. Number 2 is movable hair method or subtense method. This is the thing. Basic idea principle and the parana is common to all the systems is to calculate the horizontal distance from two points as, or between two points as A and B, and the distance between it is calculated by the equations. First of all, let's see what is stadia method. Stadia method and the is like what we have discussed so far. That is why we have in the instrument two stadia hairs. That is why cross hair two stadia hairs. That is why we have to calculate the staff intercept and stadia readings. Then, multiplying that stadia reading or staff intercept with the multiplying constant and plus adding the additive constant, we will be calculating what is the distance. Now, we will do the substitute equation. We will do the distance calculations. We will distance between the station and the point. We will discuss the two methods. Fixed hair method and movable hair method. First method is fixed hair method. Fixed hair method is very commonly used method. Okay, we 
തൊട്ട് മുന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയ മെത്തേഡ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഹെയർ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണോ ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സ്റ്റേഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൈൻ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ആ സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വേരിയാകും അല്ലേ ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മളതിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ഹെയർ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ആണ് പ്രീവിയസ് മെത്തേഡ് അത് ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മൈക്രോമീറ്റർ സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തിലോട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാഫിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടാർഗറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിൻസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ വെയിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് ഈ സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിലോട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാഫിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയിനിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ എന്താ സെറ്റ് ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഹെയർ എന്ന് പറയണത് ഇസ് ബൈസെക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ അപ്പർ ടാർഗറ്റ് അപ്പർ ടാർഗറ്റിലോട്ടും അതേപോലെ ലോവർ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ടാർഗറ്റിലോട്ടും ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേരിയബിൾ സ്റ്റേഡിയ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയും ഫ്രം ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഹെയർ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത മെത്തേഡ് അതായത് ടാൻജൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയഫ്രം ഉണ്ടല്ലോ ഡയഫ്രത്തിൽ പ്രീവിയസ് കേസസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഫ്രം ഓഫ് ദ ടാക്യോമീറ്റർ ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ഹിയർ ദ റീഡിംഗ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ സിംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർ ഒരു സിംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ദ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെയും ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് വെയിനും ഒരു ടാർഗറ്റ്സ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് എ നോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ഒരു ഫിക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ രണ്ട് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ടു മെഷർ ദ സ്റ്റാഫ് ഇൻഡസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ റിക്വയർഡ് ആണ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ സ്റ്റാഫ് ഇൻഡസ്റ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അതുപോലെ ഓർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ദെൻ ദർ ടാർഗറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡും ജനറലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മളപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഹെയർ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടാക്യോമെട്ടയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയ മെത്തേഡും ടാൻജൻഷ്യൽ മെത്ത